Hello, hello. Sorry to be late. I had a problem with my internet. I'm sorry, but here I am. Here I am, right? Sorry. Now, hello, Wilfredo. How are you today? Very good, teacher. Excellent. Also, you're ready for you. I'm very good. I'm very happy. Yes. <laughs> okay. Yes, even it's Monday. You know, on Monday, some people, mm, no, but no, 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 no. we have to be happy, right? Yes. Okay, yes. very good. Uh, welcome, everybody. Kenya, Alexi, Francisco, Jesse Caracelli, Moises, ah, Moises Elias. Yes. Okay, and Jessica Carolina, right? Moises Elias. Mm -hmm. Wait a minute. Okay, uh, Maria del Carmen, Brenda. It's, uh, wait, wait a minute. Mm. Okay, Moisés, right? Yes. And Mateo, thank you very much for coming to this class. Hello, hello. hello. And Jessica Carolina, yes. Ah, Wilmer is, is also connected, right? Good. Today is the last class together. But uh, you are going to continue with basic number three, beginner three, if you want to say, or beginner or basic three. And I hope that you continue more and more, right? Hello, Jessica Carolina. Welcome to the class. Yes. She's saying hello, right? Yes. Okay, so let's begin with the information. At 8.30... I will say this very clear in Spanish, right? A las ocho y media, o, o unos minutos antes, ocho veinticinco, ocho y veinte, si se puede, yes. Eh, vamos a comenzar la, a hacer la encuesta. Uh, I will say this in Spanish. Listen. Hay tres requisitos básicos para pasar del beginner 2, o sea, del básico 2, al básico 3. So, la número uno es la plataforma, ¿verdad? Eh, esta noche voy a chequear el trabajo de todos. Solo tenía... Vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete chicos que no habían terminado la, la plataforma, ¿verdad? Espero que lo hayan hecho, y si no lo han hecho, me hacen el favorazo de terminarlo hoy mismo, ¿verdad? Para que pasar el reporte en Safor, ¿ok? Good. Eh, ese es el requisito número uno. El requisito no, quizás sería el dos. El número uno es estar en las clases, presente, ¿verdad? Y participando. Mi teacher, mi teacher. ¿Ok? Y el número tres sería esta, la encuesta que vamos a hacer esta noche, ¿sí? Insafor hace ese requerimiento para que ustedes expresen eh, cómo les ha parecido el curso y pues es una obligación para mí como profesor y para Inglés Corporativo pues pasarle esa información a Insafor, ¿verdad? Así que sí lo vamos a hacer esta noche. Eh, lo vamos a hacer juntos básicamente porque en el WhatsApp debe quedar registro que ustedes lo hicieron y todos los mensajes deben irse así, uniditos, ¿no? No uno por aquí, ni el otro por allá, no que uniditos. Ok, eso sería todo. Ok, and then let's begin with the class. Let me close some program here. Vamos a cerrar una ventanita por acá. Ok. Permítame que voy a abrirles una presentación en PowerPoint. Ok. Aquí estamos. PowerPoint. Bueno, vamos a ver el presente simple, una, un repaso al presente simple, right? En todo lo que comenzamos con la encuesta. Ahorita se lo estoy abriendo. Un momentito. Just give me a second. Here, the simple present, right? Yes. Is ready. Okay. Here, right? Okay, we made the introduction, right? The objective. Some questions. Okay. And some one conversation if you remember good so let's review the simple present right uh, the simple present is 
it's very common in English and very basic, right? Uh, we use the simple present to describe habits, repeated events, and general truth, right? Habits, routines, mm -hmm. uh, thin, things that you do, do you do every day or every week, etc., cetera, etc., cetera, right? And how do you do? Well, you just use the base form of the verb. For example, you say, I take, you take, we take, they take, my friends take, etc., etc. And with the, per the third person singular, he, she, and it, we use an extra S to the verb. So we say, he takes, she takes, Pirulais takes the bond, <laughs> Misifus takes the, the, no, takes the, uh, uh, takes a, a nap, toma un descanso, right? <laughs> et cetera, et cetera, right? So, this is, oops, oopsie, no. This is the next. Look, subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. So, I attend meetings every Monday. It's simple, subject and verb. Subject. The complement is, you know, it's something else. But the most important part here is the subject and the verb, right? Okay. When we have third person singular, we say she, he, it, and then the verb with an extra S. You don't say may, but makes. Make phone calls, right? Okay. Then we have here the example, right? In general, I make phone calls, you make phone calls, they make, etc., etc., make phone calls. In plural, also, Sylvain Candy make phone calls. But when it's third person singular, we say, she makes phone calls, he makes phone calls, it makes phone calls, my friend makes phone calls, Oscar makes phone calls. Mm -hmm. Okay, so an extra S, right? Good. Now, uh, we are going to, to take some example, right? Using the simple pressing and affirmative. Okay, but before to make this, -na 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 -na, I will take the attendance. Let me see. Just give me a second. Okay, ready? Eh, Ada? Ada Concepción Romero Reyes? Alma Brenda Lee? Present. Welcome, Brenda Lee. Eh, Brenda? Present. Thank you. Carlos Armando Carpio? Carlos? San Miguel, present. No, no, not tonight. Okay. Francisco? Present, teacher. Thank you, Francisco. Delia? Present, teacher. Welcome. Elsa? Present, teacher. How are you? How are you, Elsa? Fine. <laughs> okay. Fine, nice, nice to hear about you today. Yes. Enrique? Mr. Rosales Acevedo. Okay. Eh, Erenia. Present. Eh, welcome, Erenia. Evelyn. Hello, Evelyn. Okay. Freddy. Oh, Freddy se no fue, Freddy. ¿Qué habrá pasado con Freddy? Mucho, mucho trabajo, ¿verdad? Mucho viaja, Freddy. Bueno, Ingrid. Jessica Araceli. Jessica Araceli. Hello, hello. The microphone, Jessica, maybe, is it working? Present, teacher. Uh, Jessica Araceli. Yo. Yes. No, Jessica Carolina. Ah, Jessica Carolina, hello, welcome. Okay, <laughs> nice. 
Okay, uh, so I see Jessica Araceli too in the picture. So I would say present, right? Uh, or, or let me see. Or no has mandado un mensaje por ahí, no, verdad? Quiero ver. Oh, quiero ver. Uh -huh. Jessica Carolina. No, Jessica Carolina es la que nos estaba saludando. Yes. Y, uh -huh. okay. Hello, DJ. Oh, present. yes, I know, I know, present. Y Jonathan también dice presente. Y Jessica también dice presente. Correct, excelentoso. Ok, Kenia. Present. María. Present, teacher. María René. Present. Thank you. Mateo. Present. Thank you. Moisés, Moses. Present teacher, y uh, excuse me ahí por todos los problemas técnicos que había tenido, pero aquí ando con la mejor camisa y hay buenas vibras. Permítame, quiero, quiero ver esa, quiero ver esa camisa, déjenme mover aquí la cámara. No lo veo, Moisés, ya ahorita. No pasó, teacher. Ah, no, hombre, ya, ya me arruinó la noche, Moisés, ¿qué pasa ahí? <risa> Solo porque ya lo vamos a alcanzar en el clásico, lo vamos a alcanzar, ya en primer lugar, pero ya lo vamos a alcanzar ahí. ¿eh? Nosotros los metemos de a cinco, oiga. Bueno, de acuerdo. Es una broma, es una broma. El Madrid es un gran equipo, campeón sí. europeo, ¿verdad? Siempre. Ok, good. Eh, then, Alexi. Present teacher. Welcome, Alexi. Eh, Wilfredo. Teacher. William? Presente. Thank you. No, no, present. Sir, yes, present. sir. <laughs> yes. Yes. Eh, William Antonio? Present. Thank you. And Wilmer? Hello, Wilmer. Present, teacher. Welcome. Uh, casi estamos llenos en la casa, ¿verdad? Eh, solo voy a repetir los que no me contestaron. Ada? Pero quiero ver si están por aquí. Vamos a ver. Ada? No, no está Ada, ¿verdad? No, no la encuentro, Ada. Ok. Eh, Carlos? Enrique? Evelyn? Ingrid, se me había pasado, ¿verdad? Hoy sí, ¿verdad, Ingrid? ¿Estamos listos? Excelente, oso, Ingrid. Bueno, cumplieron su palabra, solo me faltan. One, two, three, four. First one. Ya se van a conectar, espero. Cuatro chicos me faltan, ¿verdad? Recuérdense que el requisito de esta clase era tener la cámara encendida y participar con todos los poderes. ¿Yes? Ok. So let's start with Brenda Lee. Ok, Brenda Lee. I need you give me one example using one of these activities in simple present, right? Teacher. Yes. Este, ¿Puedo tener la cámara apagada ahorita? Es que fíjese de que voy de la iglesia con la familia. Ah, no, 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 tranquila, no, apáguela, no hay problema, tranquila. Se vale, es válido. Ay. Es válido, no se preocupe, ok. Teacher, yo solamente termino de cenar y enciendo la cámara. Ok, dele al pochito con todo, Francisco. Ahí vamos, ok. Eh, listen, es... Look, Brenda Lee. It says, I, I know. I know the policies. Or you can say, we, oops, we know the policies. You can say also, they, they know the policies, right? Et cetera, et cetera, right? Okay, now, and you can say, uh, know the regulation, help the workers, help people, help the company, etc., etc., right? So, Brenda Lee, give me one example, please, using simple present affirmative. Um, de los que están en el listado. Mm -hmm. Yes. And you can use any subject, my friends, I, you, he, they, etc., etc., right? I help the company. 
I help the company, right? Look at this. I help the company. That's it, correct? Good. Now, help me please, Brenda. Other example. Yes. Uh, you can say they know the regulation. I design software. She develops software. We answer the phone. You design software, etc., etc. The idea is to make one sentence in simple present affirmative, right? Lo que estamos tratando de hacer es ir formando oraciones en presente simple. Okay, Brenda? One example. Okay. Um, they they have work workers they help workers correct Cling. thank you Brenda now eh, Francisco no? Delia please Delia, one example, please. Uh, she makes phone calls. She makes phone calls. Okay, here, give me a second. She makes. And we are going to add an S. No va a costar poner una S por aquí, pero para que me entienda ahí. Oops, no, no, no quedó bien, ¿verdad? Let me see. No nos quedó bien. Hay que ser quirúrgico aquí, yes. Ah, ni modo, pero ya sabemos que es makes, ¿verdad, Delia? Makes, she makes. Thank you. Thank you very much. Now, eh, Erenia, please. Erenia. She designs software. She designs softwares. She designs. Aquí sí creo que no va a caber la S. Yeah, no nos queda bien. No, sorry. But it designs, right? She designs. Uh -huh. Okay. Let's continue. Uh, we're going to... Uh, start with Ingrid. Ingrid, are you ready, Ingrid? He answered the phone. He answered the phone. Me la ponen difícil con esta S. Yes, vamos a ver si ahora sí puedo. Uh, man. <laughs> he answers the phone, right? He answers the phone. Good. Thank you, Ingrid. Now, Jessica Araceli. Okay. Jessica Carolina, so. Hola, teacher. Hello, hello. Give me one example. Fíjese de que voy manejando. Ah, ok, no problem, no problem. Bueno, ah, sí, me dijo, ¿cuál? perdón, discúlpeme, que iba sí. con... Sí, sí, no, tranquila, tranquila, dice que Carolina. Solo escucha entonces, tranquila, yes. Good, and we have uh, Jonathan. Hello, Jonathan, give me one example, Jonathan. Hello, teacher. Give me one example, please. Or oh, are you having dinner, Jonathan? You help. Ah, okay, you help. You help people. Excellent. Also, Jonathan. Easy, easy. You help people. Yes, very good. Okay, chicos, vamos a, vamos a detenernos ahorita porque ya casi son las 8 y 25, entonces en todo lo que vamos a dejar aquí pendiente esto. Yes. But you have the idea. Simple present. Subject, verb, and company, right? Okay, very good. Bueno, vamos a comenzar con lo siguiente. Uh, todos tienen, sorry, lo voy a hacer en español para 
que todos quedemos súper claros lo que vamos a hacer. Eh, todos recibieron un correo, ¿verdad? ¿Sí? Vale, en ese correo les están pidiendo sí. que se anexen a una encuesta. Entonces, sí. Me voy a ir yo a mi correo. Me voy a mi correo. Tu, 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 tu. No lo encuentro en mi correo. ¿Qué pasó? Permítame. Ah, aquí está. Vaya, ahí está mi correo. Lo, aquí está. Lo voy a maximizar un poquito para que solo... Uy, ¿qué estoy haciendo? Perdón, perdón, perdón. Aquí está. Perdón que le mostré algo ahí. Datos personales, pero... Ah, ok, muy bien. Este es el, eh, los datos que recibieron ustedes. ¿Verdad? Orden de inicio. Nombre del proveedor. Nombre del curso. Fecha en que inició el curso. Fecha en que finalizó. Y el enlace. ¿Ok? Entonces, cuando diga enlace para tomar la encuesta, solo le dan clic. Y lo va a tirar a esta página. ¿Verdad? ¿Ok? Bueno, revisemos todo su correo. Veamos el mensaje. Y en el mensaje aparece el link. Teacher, eh, a mí me lo mandaron Carla Lemus. Pero por WhatsApp. Perfecto, no, no hay problema. No correo. Bueno, por WhatsApp o por correo, pues no hay problema. Lo importante es que esté en esta página. ¿Estamos ahí, Delia? Teacher. Yes. Ok, good. No he recibido nada. Vaya, entonces vamos a ir al grupo de WhatsApp. Vaya, permítanme. Grupo de WhatsApp. Igual que la vez anterior, no lo había recibido. A saber por qué, ¿verdad? Uh -huh. No está tampoco. Aquí está, aquí lo acaban de mandar. Excelente. Thank you very much. Ahí están los compañeros. Mire, gracias por salvarnos ahí. Eh, vaya, ahí aparece un mensaje en, en, en el WhatsApp. Ya, ya, ya Ay, estoy yo. acá. Excelente, oso, si sí, es que la tecnología maravillosa, ¿verdad? ¿Cómo íbamos a hacer esto nosotros, los de la generación de los 80, no, hombre? Esto es maravilloso. Ok. Nosotros los hipotes, va Wilfredo, ¿cómo? ¿Cómo íbamos a hacer eso? Es correcto. <risa> Ni teléfono <risa> tenía. <risa> ok, sigamos. Ok. Eh, bueno, ya estando aquí, chicos, ¿verdad? Eh, nos vamos a ir. Uh, la primera, dice, eh, ingrese el número completo del orden de inicio. Como tiene varios números, no nos vamos a complicar. Mire, regresamos al correo o allí donde aparecen los datos en, en cómo se llama, en el correo, en el WhatsApp, ¿verdad? Ahí aparece el número de inicio. Entonces le damos copiar. Ok, copiar. ¡Tarán! Y luego nos vamos a la encuesta ahí mismo. Y le damos, miren. Pegar. Oh, qué maravilloso. Bravo, bravo, right? Ahí está la orden de inicio. Hagámoslo todo, por favor. Y si no, manualmente. Pero manualmente tienen que ir viendo número por número. Va, es el primer dato. Los que se van quedando me avisan, ¿verdad? Si no lo pueden hacer o no les aparece algo, pues me dicen. Nombre completo. Su nombre completito, por favor. Así como está en la pantalla. William, ese es su nombre completo. Eh, perdón, Wilfredo, disculpe. Sí. Wil sí Wilfredo sí. Renderos me dice aquí en la pantalla. Renderos León, es ah, correcto. Bueno. Ok, tiene que completito entonces, por favor. Gracias. Uh, teacher. Yes, Mateo. Solo me puede mencionar cómo aparece la empresa. Lo que pasa es que creo que cambio de nombre, pero ustedes lo manejan como... Con otro nombre. Digitex. Uy, déjeme ver. Sí. sí déjeme, déjeme revisar. Tengo que revisar el correo. Entonces, deme... Deme unos segunditos. Quiero ver cómo puedo hacer porque estoy compartiendo acá. Eh, sí, voy a dejar de compartir un segundito. Espérenme unos segundos. Que no es inglés corporativo, regales. No, 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 no. Es que eh, es la compañía de ustedes. Su compañía ah. me está preguntando el dato. Este, 
Mateo, ¿verdad, Mateo? Sí, permítame, vamos sí. a abrir aquí. Es... Ah, ya sé dónde me voy a ir. Permítame, ya sé dónde me voy a ir para revisarle, porque esos son datos que, que les llegan solo a ustedes, ¿verdad? No, no me llegan a mí, pero voy a... Permítame, se compartió detalles de grupo aquí. Eh, listado de asistencia. Aquí está el listado de asistencia. Regálenme unos segunditos porque estos datos son importantísimos. Y como son varios grupos, pues. Si alguien más tiene duda de cómo se llama su compañía para inglés corporativo, porque así es la, la, la situación, va. ¿Cómo se llama su compañía para inglés corporativo? Déjenme ver. Aquí, dos, aquí estamos. Ya lo encontré. Estamos. Ya le digo, Mateo. Es. No me aparece, no es posible. No puede ser. No, no me aparece el dato. Uy, me le voy a quedar mal, Mateo. Déjeme ver, Mateo. W. Okay. Mateo Torres. Déjeme un segundito, un segundito. Voy a, voy a tratar por otro medio acá. Vamos a ver la, la, si en la plataforma aparece. Si no, le vamos a pedir al compañero ahí... Eh, ¿Cree que puede mandar el, el mensaje para el compañero uh, que nos está colaborando acá? Solo mande, eh, ¿cómo se llama mi compañía para inglés corporativo? Póngale. Pero, vaya, ahorita. Yo creo que ya lo encontré. Ya está. <risa> sí. ya, me, ya me he afligido. Que... Bueno. ¿Cómo aparece? ¿Digitex que sea de CV o? Digitex El Salvador. Digitex El Salvador, va. Muy bien, entonces ahí vamos otra vez. Ahora sí le vamos a volver a compartir. Permítame, tengo dos mensajes. José, ah, ya sé. Permítame un segundito, estoy en... No me sé. Ok. Muy bien. Sigamos, permítame. Ya estamos acá. Oh, ya me perdí. Déjame ver. Sí, aquí estamos. Ok, ya regresé a la encuesta. <risa> Perdón, que me, me cuesta la tecnología. Ok, bueno, vamos con el correo electrónico, ¿verdad? El mismo correo electrónico que le mandaron a, a Inglés Corporativo, ¿verdad? Su número de celular, el mismo, el mismo dato, ¿verdad? Sexo. Departamento de residencia, si viven en San Salvador, La Libertad, y aquí están los, todos los departamentos, ¿verdad? Y ahí selecciona. Municipio de residencia, aquí sí hay que escribirlo a mano. Eh, recuérdense que con la nueva ley van a, no es que van a desaparecer los municipios, no que el, la nomenclatura va a cambiar, ¿verdad? Entonces, pero siempre, bueno, no sé cómo, cómo está la cosa ahí, pero... Pero de momento el mismo municipio que están ustedes, ¿verdad? En mi caso es Mexicano, San, San Salvador. Va la empresa que trabaja, como Mateo decía, el nombre de su empresa, así como lo tiene eh, Inglés Corporativo. En el caso de Mateo es Digi, Digitec, dijimos. Digitec El Salvador, es Digitec ese, es el en Salvador. el correo está. Ah. Excelente, va, muy bien. Nombre del proveedor, aquí sí ve, aquí es lo que me decían, ¿verdad? Regal, buscamos aquí el proveedor. Ok. Regal. Permítame. Permítame que aquí no me deja ver la cámara. Hoy sí. Ok. Eh, inglés corporativo, aquí está, ve. Inglés Corporativo Regal Internacional SDSB. Ahí le damos clic, clic y aparece, ¿ok? Inglés Corporativo Regal Internacional. 
Nombre del curso. Ah, el nombre del curso está aquí, ¿ve? En su correo, miren. El curso se llama Inglés Principiante Módulo 2. Si quieren copiarlo, solo le dan aquí. Sombrean Inglés Corporativo Módulo 2. Le dan copiar. Y le dan pegar. Y ya está, miren. Si no manualmente, ¿ve? ¿eh? Inglés Principiante Módulo 2. ¿Estamos? Ok. ¿Todos terminamos ya hasta aquí? ¿Todos llegamos hasta la número 10? Sí. ¿Todos? Va. Si alguien se me ha quedado, me avisa. Porque recuerden que cuando mandemos en la captura de pantalla, toditos tenemos que tenerlo listo al mismo tiempo. Muy bien. Eh, solo quiero verificar los que no están presentes. Evelyn. Tiche. Sí. Ya Karen. ahorita en casa para hacer la encuesta, pero a mí vale. dije que me cayó el correo del trabajo, pero yo no lo tengo habilitado aquí. Vale, entonces vaya hacia el grupo de WhatsApp, Jessica Carolina. Ah, es que no estoy en el grupo de WhatsApp tampoco. Ay, ¿por qué? ¿Y ahora cómo hacemos? Entonces eh, voy, no, voy a tener no, que hacer algo. Le voy a dar. No puede estar. Se lo voy a mandar al chat, pero. Amba. Está bien, dicho. Permítame un segundo. Quiero ver cómo hacemos aquí. Voy a tener que dejar de compartir porque tengo que ver mi WhatsApp. Va, per permítame. Ok. Aquí está con mi WhatsApp. Teacher. Sí, sí. Ahí a cambiar yo al chat la, eh, la copy page. Ajá, usted lo mandó ya. Del, uh -huh, del enlace y los datos del curso. No, 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 no le copio, me dice, perdón, ¿cómo, cómo es la cosa? Eh, al chat de, de acá de, de Zoom le envié los. Ah, los usted ya lo mandó. Curso, ah, pues, excelente, gracias. Gracias por salvarme la noche, Moisés, permítame, ahora regresamos. Vaya, Jessica Carolina, ahí Moisés no hizo el favor de mandarlo al chat. De, de la clase de, de, ¿cómo se llama? De Zoom, ¿verdad? Vaya, teacher, está bien. Ya lo, vaya. Entonces, dele, dele, el, iniciar ahí y comienza con los datos. Co tenga cuidado con la orden de inicio. Si quiere, dele mejor copy y pegue. Porque son varios números, ¿verdad? No se va a equivocar en uno. Porque si se equivoca en uno, no le va a llegar a Insafor. ¿Ok? Muy bien. Entonces, nosotros seguimos. Esperamos que nos alcance Carolina, ¿verdad? Ah, y quiero ver quién más. No está. Ada, ¿ya está por aquí Ada? Carlos. Ya sí, sí. Ah, muy bien, Ada. Eh, va siguiendo eh, lo de la explicación del, de la encuesta. Sí, sí. Sí, vale. sí. Ok, muy bien. Y Carlos solo está de oyente. Espero que, que pueda lograrlo, porque ahorita dice que se ha metido el bosque en lo, en lo nebuloso, ¿verdad? Enrique, bueno, entonces solo Enrique y Evelyn. Espero que puedan mandarlo después, ¿verdad? Muy bien. Buenas noches. Buenas eh, noches, Ticha. Acá hello. estoy. Eh, Evelyn. Hello, Evelyn. Evelyn, sí. Sí, este... Este, ya ingresé tarde, pero ya completé todo lo demás. Ah, ya, pero, pero no le he dado a enviar todavía. Hoy es... No, no, no le... todavía no. Okay, bueno, gracias, gracias. Ahí esperen, ya lo alcanzamos. Sí, Imagino que la mayoría lo terminó, pero tenemos que seguirlo así, ¿verdad? Ok. Uh, valore los siguientes aspectos, ¿verdad? ¿Cómo considera el, el tiempo empleado para el desarrollo del curso? ¿verdad? Esto no es evaluar al profesor ni evaluar inglés corporativo. Esto es eh, evaluar ciertas características del, del curso, ¿verdad? ¿Qué opina del contenido de estructura del curso? ¿Verdad? Excelente, bueno, ahí de su opinión. ¿Qué opina de las opciones y herramientas tecnológicas? Excelente, bueno, y ahí va. ¿Ok? Muy bien. Número 12. Si se fijan, a la derecha hay unos calendarios. Entonces, ¿en qué fecha inició el curso? Bueno, nuevamente nos vamos al correo y aquí dice, mire, 21 de agosto del 2023. ¿Qué fecha finaliza? El 18, o sea, ahora. Entonces, vamos nuevamente a la encuesta y ponemos. Septiembre dice, entonces nos vamos para atrás. 
no, no para atrás, va, no, atrás del calendario. 21, ¿verdad? Ahí está, 21 de agosto del 2023. Esa fecha comenzó. ¿Sí? Y finaliza ahora, miren, 18 de septiembre, ¿sí? Vaya, la número 14, por favor, quiero que presten atención. Es algo sencillo, pero puede parecer eh, complicado a la misma vez. ¿Cuál es su nivel de satisfacción después de completar el curso? Aquí estamos calificando a inglés corporativo y al profesor también, ¿verdad? Cómo el profesor desarrolló el curso y cómo eh, inglés corporativo también desarrolló el curso, la colaboración de los compañeros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Ahora bien, si usted está satisfecho, veamos aquí, pero si usted pone insatisfecho, oígame bien, automáticamente usted está rechazando la posibilidad de pasar al nivel siguiente, porque usted dice, no, entonces no estoy satisfecho y ya no voy a seguir, va. Obviamente aquí todos, bueno, ya sé que van a poner todo, no, no los puedo, no les puedo decir qué poner, ¿verdad? Pero ya me imagino que van a poner, sí. Solo esa aclaración, ¿verdad? Que si llegan a poner insatisfecho, pues ya no, ya no, se dan de baja, como dijéramos, de, de inglés corporativo, ¿verdad? Que espero que no pase eso. Ok, de ahí menciona otros cursos de ese interés, Excel o la, eh, no, otros programas que hay, otros cursos. Y aquí ya usted pues se puede dar su opinión, comentarios extras, ¿verdad? de lo que le parece o lo que no le parece, ahí pues, ¿verdad? O puede comentar algún, alguna sugerencia al, o lo que ustedes tenga bien escribir ahí, ¿verdad? Ok, muy bien. ¿Estamos? Muy bien. Me avisan cuando todos hayamos terminado. Terminamos la parte 16. ¿Estamos todos ya listos? Va. Va. Jessica sí, Carolina. Sí. Ya está ahí, Jessica Carolina. En la 16. No, teacher, ahorita voy por la 11. Por la 11, vaya, la vamos a esperar. Muy bien. ¿De ahí alguien más? ¿Alguien más, chicos? Ah, ah sí, está. Al fin la terminaba. Al fin terminó el curso, dice. Oh, no, teacher, es que he tenido un día bien cansado. No, oh, lo siento mucho. Los lunes así son. Pues yo le, sí. le, le comento que tuve un día tranquilo porque hoy no trabajé en Mined, ¿verdad? Por, la, por el desfile. Sí, tum, 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 tum. anduve sudando. ¿verdad? Por el salvador del mundo nos tocó andar, ¿verdad? Así que eh, por eso descansamos ahora. Mientras ustedes descansaban, yo andaba ahí viendo, cuidando alumnos, ¿verdad? Ok. ¿Alguien más se ar, eh, va un poco atrás o todos ya terminamos? O solo a sí que esperamos. ¿Sí? ¿Todos? Evelyn ya está lista también, me imagino. Ya, ya, teacher. Va, ¿Ya estamos, Jessica? Ya. Va, muy bien. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Pay attention. Esta es la parte más importante. Le vamos a dar enviar. Permítame, que hay un micrófono ahí encendido. Le vamos a dar enviar y cuando les aparezca que ya completaron, óigame bien, cuando ya les aparezca que completaron la encuesta, a eso le dan una captura de pantalla. Sí, espérenme, no, todavía no, todavía no. Le dan captura de pantalla. A esa captura de pantalla la van a enviar al grupo de WhatsApp. ¿Ok? Media vez hayan terminado la encuesta a esa captura de pantalla la envían al grupo de WhatsApp con su nombre completo. Óigame bien, por favor. Nombre completo. A, a la par de la imagen que van a mandar al grupo de WhatsApp, perdón, perdón, le ponen su nombre completo. Y así va a aparecer en el grupo. ¿Estamos listos? Ready, get set, go. Ahorita empiezo a, a recibir los mensajes. Ya estamos con el primero. María René, excelente. Mateo de Jesús. Brenda Lee. Francisco. Evelyn. 
Vale, sigo esperando a los demás. Ok, Jessica Araceli Díaz. Excelente, Jessica. Captura de pantalla, nombre completo, Kenia Stephanie Fuentes, muy bien. Sigamos. Very good, Delia, thank you. Jonathan, very good. Erenia. Wilfredo, excelentoso, Mr. León. And we have Enrique, sí, Enrique ya lo había hecho, aquí lo está mandando, excelente Enrique, muy bien. Alexi, muy bien. Brenda, Elsa, William Antonio, Wilmer, Moisés. Ingrid. Y Ada, creo que estamos completos, ¿verdad? ¿Me falta alguien más? Ah, sí, María me faltaba, perdón. Muy bien, María. Sí, porque María René ya lo había enviado. Ya me había listado, a ver si no me saltó ninguno. Bueno, ahí estamos ya con el requisito, ¿verdad? Con este requisito completan todo. Eh, ¿Hay alguien que no haya terminado la plataforma aún? El día de ayer estuve, ayer fue domingo, sí, estuve revisando, me faltaban siete alumnos todavía, ¿verdad? Así es que, por favorcito, terminen la, la plataforma ahora, si no lo han terminado, ¿verdad? Para cerrar ya el, el ciclo del curso Beginner 2, right? Good. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna Teacher. duda? Sí, dígame, Delia. No, no, no. No, no, ¿quién? Jessica. Jessica, perdón, Jessica. Ajá. Este, así como, como yo que no estoy en el grupo, se lo mando a su WhatsApp. Ah, no me lo ha enviado, ¿verdad? Este, sí. Mándamelo a mi WhatsApp y yo lo voy a reenviar a, al, con su nombre completo, ¿verdad? Ah. Va, vale, mándamelo bueno, ahorita, ya. mándamelo ahorita. Lo voy a esperar y lo voy a reenviar. Y que está cargando el WhatsApp. Ay, bueno, ni modo. Ok, bye. Ya se lo voy a mandar. Está bien, yo, yo, yo lo recibo y luego lo reenvío. Ajá, es que ahorita no voy a mandar ningún mensaje a nadie, por favor, para que quede, eh, quede el mensaje de Jessica Carolina en línea, ¿verdad? Vale, sí. muy bien. Entonces, sigamos con la clase. Sigamos con la clase, Estamos chicos. ¿Qué time is it? Igual. De ahí igual lo recorté. Ah, oh, estamos a tiempo. Lo hicimos bien rápido, lo felicito. Yeah. ¿Verdad? Y con la ayuda de Moisés. Lástima que la camisa del Madrid, pero bien. Digamos que sí. ¿verdad? Muy bien. Eh, ahora sí vamos a clases. No me vayan a ir. Ya terminé la encuesta, ya nos vamos. No, no, no. Seguimos. Eh, recordemos que este día, este día nos vamos a quedar todos 10 minutos extra, ¿verdad? Déjenme ver. Todos nos vamos a quedar 10 minutos extra para despedir el curso, ¿verdad? Eh, y nos vamos a tomar una foto ahí, ¿verdad? Así que no se vayan a retirar. No se retiren, ok. Todavía falta mucho ahorita. Muy bien, vamos a compartir ya la la presentación. Ok. So, talking about a simple present, right? We have the use of subject, verb, and complement, right? Subject, verb, and complement. Now, I want you to add some subjects to these sentences, please. What are you going to do? You're going to say he, she, my brother, they, my friends, etc cetera, etc cetera, right and then i will ask you okay permítame 
Aquí está el de Jessica. Reenviar. Ok. Reenviado. Listo, Jessica Carolina. Ahí estamos. Thank you very much. Ah, pero lo envié sin nombre. Qué oso, qué oso, permita. Jessica. Carolina. Rodríguez Aldana, ¿verdad? Aldana es su segundo apellido, ¿verdad? Eh, Jessica, sí, ¿verdad? Ahí ah. eso. Sí, teacher, sí. Es, es que estoy en clase de la U, perdón. Ah, no, no, no. Hoy me traicionó. Dijimos que ahora no vamos a tener clase, Jessica. <risa> Ay, está bien. Yo sé que la carrera es muy importante, ¿verdad? Ok. Now, let's start. Volunteers. Hoy no lo vamos a copiar, lo vamos a hacer rápido. Ready? Ada, your example, please. Affirmative, simple present, Ada. Perdón, ¿cómo, cómo, no okay. le escuché la pregunta. The question is that you are going to add a subject. For example, we're going to say, eh, my brothers, for example, my brothers, my brothers, just give me a second here. My brothers carry boxes. Uh, the other one, we we keep track, right? So what you're going to do is to put a subject, to put a subject in the sentence, right? Okay, Ada? And you choose whatever, write, send, arrange, carry, keep, repair, etc., etc. ¿Understand, Ada? Pero eh, tengo que, que ponerle... Ya te subyo. Solo me le va a agregar el sujeto a cualquiera de estas oraciones. Y usted, usted pone mm -hmm. el sujeto, cualquiera. Eh, my friends, the workers, the doctors, eh, he, she, they, we. Cualquier sujeto. Mm -hmm. Y escoja cualquiera de estas oraciones. That, that's the, the, the activity, right? Uh, my sister reads the post. My sister writes. Write the post. Thank you, Ada. Brenda Lee, please. Your example. My boss sends emails. Excelentoso. Brenda. Miss Mejía Pérez. Ok, continue with Carlos. Ya salió el bosque nebuloso, Carlos. Bueno, ok. Eh, Francisco. Your example, Francisco. What happened? What happened? No se me ha salido la clase. ¿Qué pasa? Vamos a, vamos a tener semita y café al final, ¿eh? No se me no se me salgan. <laughs> okay, Delia, please help me. Um, she, no. You ask for assistance. You ask for assistance. Very good, Delia. Elsa. My friend repairs computers. Okie dokie. Thank you. Now, eh, eh, Enrique, ¿está por ahí, Enrique? Bueno, sigamos entonces con Erenia. Erenio, your example. I, I could write a report. I? Hola. I could write a report. I write Aquí report. Estoy. Eh, estoy. Excuse me, we have, ya me confundieron, estaba hablando con, 
Con Erenia. Con Erenia, ¿Ah? ¿verdad? No, no sé. Sí. Sí, pero es que escucho otra voz en el grupo. Eh, hello, hello. Es mi hijo. Again. Ah, sorry. I know. Yeah. I understand. Aquí We have company. Hoy. Yes, I have company. <laughs> hey, welcome. Can you make a sentence for the class? Ah. Can, can you create a sentence for the class? No. Mm. No. No, okay. man. Don't worry, don't worry. <laughs> nice to see you. It's a pleasure. <laughs> okay, thank you. Now, let's continue. Uh, we have Evelyn, please help me, Evelyn. One example. Ingrid, so. Ingrid? Perdón, my, my mother. Okay. My mother sent a report. My mother sends report. Very good. Evelyn? Uh, I asked for assistance. Very good. Thank you. Now we have more examples. Good. Jessica Raceli? Your example, please. Uh, he's install programs. Installs. Pro, right? Installs. Excellent. With S. Now, uh, Jessica Carolina? Jessica Carolina Jonathan Mr. Jonathan Edwards Fuentes Valle yes, Ok eh, Listen to me Jonathan Su apellido me parece bien fresco y bien natural ¿Verdad? Fuentes Valle <laughs> <laughs> Ok Jonathan Give me your example please um, I design uh -huh. what the body. I design what the what to I know I decide. I decide. I decide what to buy. What to buy. Excellent. En muchas compañías, más que todos los jefes, ¿verdad? O los que trabajan en recursos humanos, eh, pues deciden. O en, o en compras, los que están en compras deciden qué es lo que se necesita en la compañía y ellos deciden qué es lo que hay que comprar. Okay? This, I decide what to buy, right? Jonathan, thank you. Now, Kenya. Uh, Your example, Kenya? Kenya, Miss Fuentes Reyes. Vaya, el apellido de, de Kenia se oye bien poderoso. Mire, Fuentes Reyes. <ríe> ok. Bueno, sigamos con, entonces, María. Sí, teacher. Please, your example, María. My brother fixes cards. My brother fixes, right? Fixes. Fixes cards. My brother fixes cards. Ok, thank you. María René. They transport products. Excelentoso. Eh, Mateo. Uh, I receive money. Oh, I like that sentence. I, I, I want to say the sentence too, Mateo. I receive money. <laughs> yes. <laughs> But it's not your money, right? In the bank, for example, you only, oh, you receive the money. You... <laughs> Thank you, Mateo. Now, Moisés, please. Madridista. Mateo me robó la, la oración, pero ah, no. de otra forma, teacher. se lo voy a decir de todas formas. No lo sé, Rick. Decía, <risa> decía, es que yo lo había estructurado así, decía, my wife received the money. Ah, it's true, it's true, right? <risa> <Yeah>. <risa> Thank you, Moisés. Ok, Alexi, please, your sentence. Mr. Alexi Caballero. Caballero, ¿eh? ¿huh? Alexi. Ok. Wilfredo, your sentence, Wilfredo. 
they buy the new merchant merchandise. Mercan, mercan, no, uh -huh, merchandise. merchandise. No, no, excuse me, merchandise is correct. <laughs> Sorry, merchandise. Yes. yes, excuse me, Wilfred, I was correct, no, no. but no, it's merchandise. <laughs> yes, no, because I was thinking mechanic, you know, but no, no, no. Ah, no, no yeah. Merchandise is correct, Wilfred. Yeah. Congratulations. Thank you. Ya le di una clase al teacher ahí. <laughs> <laughs> no. Merchandise. Okay, good. Uh, William, please, your example. She received money. He received money, right? We're not talking about Moises. No, Moises, no. He doesn't receive money. Other person, right, William Antonio? Other person <laughs> receives money. Good. Thank you, William. Uh, Wilmer, please, your example, and we finish with this. He transports products. He transports products, Product. right? Excelente. Also, ahí estamos. Now, let's continue with this. Look, here we have some simple, ex simple present expression. Remember that in English, we can use um, we can use adverbs of frequency. And also time expressions. For example, I say, I always check email or I check my email every day. Right? So these are two options. I always check my email or I check my, e my email every day. Or I type, I type a letter once a day. They write a report twice a week, you know, dos veces a la semana, twice a week. She attends a meeting three times a month. He calls clients on Wednesday, etc., etc. Okay? Good. Now, let me see. Uh, Wilmer, can you help me reading all the sentences, please? Listen to Wilmer, please. Class, pay attention. I, I check my email every day. I tie a letter once a day. The writer report twice a week. She attends a meetings three times a month. He calls he call clients on Wednesday. You read a report once a day. She visits clients once a month. My boss organizes organizing meetings every Monday. My coworker answers the phone every day. Excellent. Also answers the phone, right? Good. Thank you. Thank you, Wilma. Now, simple present. Remember, subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement. Subject, verb, and complement, right? Okay, uh, we make this exercise together. I guess that's enough. Regular activities. Mm, yes, we can practice this, right? What's your name, right? What's your name? My name is Antonio, Toñito, right? Where do you live? I live in Rome. What language do you speak? I speak Italian. Tell me, what do you do every day? I eat Italian food. I sing Italian songs. And I watch Italian TV shows. Okay. Very good. Now, please, please repeat after me. Repeat after me. What's your name? My name is Antonio. Where do you live? I live in Rome. What language do you speak? I speak Italian. Tell me, what do you do every day? I eat Italian food, I sing Italian songs,
And I watch Italian TV shows. Okay? Good. Now, look at the question. What's your name? Where do you live? What language do you speak? What do you do every day? Now, let's copy here. Let's copy. No, let's practice here. I'm sorry. Uh, with Carmen, right? Carmen. But this is no Maria del Carmen. This is other Carmen from Spain. Carmen is from Spain in this case, right? Okay. Now, uh, I have two volunteers, Ada and Brenda Lee. Ada, your letter A. And Brenda Lee is letter B. So pay attention, Brenda Lee, because what you're going to do is make substitution. For example, what's your name? My name is Antonio. No, my name is Carmen. Right. Good. Where do you live? I live in Madrid. Ah, Madrid. Yes. Alguien está feliz de escuchar la palabra. Madrid. Okay. And what language do you speak? I speak what? Spanish, right? And then I eat Spanish food. I sing Spanish songs and I watch Spanish TV shows. Okay, ready? Questions, Ada? Answer, Brenda Lee. Wait a minute. Ooh. One, two, three, action. What's your name? My name is Carmen. Where, where do you like? I live in Madrid. What language do you do you speak? Do you speak? I speak Spanish. Tell me what do you do ever every day? I eat Spanish food. I sing a Spanish song. And I watch Spanish TV shows. Very good. Excellent also, right? Good. Now, listen, Spanish, right? Spanish. Spanish songs, Spanish, Spanish, Italian. No, no, Italian, no. Spanish songs, Spanish food, Spanish TV show. I like it. Thank you, Ada. Thank you very much, Brenda Lee. Now I have Brenda versus, no, Brenda. Brenda and Francisco. Are you ready? Brenda, tell me yes. Francisco, are you ready? Hello. Hello, 10-4, 10-4, Brenda, Brenda, presentarse a cabina. Mr. Carlos Francisco Alfaro de León. No, okay, good. So we have... Ah, uh, yes? Brenda? Aquí estoy. Okay, very good. You, you make the questions and Delia, make the answer, right? Ready? One, two, three, action. Carmen, Carmen. Uh -huh. Me, teacher. Yes, you make the question, Brenda, yes. What's your name? My name is Carmen. Where do you live? I live in Madrid. What language do you speak? I speak Spanish. What do you do every day? I eat... Yes. I Spanish? eat... Spanish food, mm -hmm. I seen Spanish, Spanish, Spanish. food, Spanish food, I seen it, uh, is, no, Spanish song, and I watch Spanish TV show. Very excellent, very good, all the time exit. But Delia, you say two times I, I, I eat Spanish food because I, I, I feel that you're hungry, huh? <laughs> okay, Delia. Thank you very okay. much. Yes. Okay. 
Now let's continue with Elsa, right? Elsa, you make the question. And Erenia. And Erenia and company make the answer. <laughs> What's your name? Uh, my name is Carmen. Where did you live? I live in Madrid. What language do you speak? I speak Spanish. What did you do every day? I eat Spanish food. I sing Spanish songs. And I watch Spanish TV show. Home, home, home. Very good. Excellent. Also, Elsa and Erenia. What happened with the company, Erenia? Ya se fue a dormir. Oh, oh pobrecito, me lo castigó. <laughs> okay. Thank you. Thank you very much. Now, uh, let's continue with Evelyn and Ingrid, right? For you, I have another, another example, right? Kenji, Kenji, right? Kenji is the next one. So, uh, Evelyn, you make the questions, Evelyn. And Ingrid, you make the answer, right? One, two, three, action. What's your name? My name is Kenji. Oh. Where do you live? I live in Tokyo. What language do you speak? I speak Japanese. Tell me, what do you do every day? I eat Japanese food. I sing Japanese song and I watch Japanese TV show. Nice, excellent also, right? So what language do you speak? I speak Japanese. Ohayo gozaimas, Ingrid san, domo arigato. Sayonara. <laughs> okay, thank you. Thank you very much, Ingrid and, and Evelyn. Now we go to Jessica Araceli versus Jessica Carolina. Jessica Carolina, deje su clase de la U, por favor, y véngase para acá. <laughs> yes. Okay, teacher. Yes, okay. Jessica Araceli, ready. Jessica Carolina, are you ready? Acá estoy. No nos traicione, no nos traicione. Esta noche nos pertenece a nosotros, no a la U. <laughs> okay. Aquí estoy, aquí Bye. estoy. Okay. Excellent. Now, Jessica eh, Araceli, make the questions, right? Okay. okay. What's your name? Yeah, My okay. name is Antonio. <laughs> Where do you live? I live in Rome. Rome. In Tokyo, right? What la language do you speak? In Tokyo. Um, Tell me I, what... No, 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 no. I speak Japanese. No, no, no. Sí. Yes, yes, correct. Continue, Jessica Araceli. What do you do? Tell me. Tell what? me what do you what do you do every day? I eat Ken no, Kenji. No, no, I eat I eat Kenji. Me como a Kenji. No, 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 come on. No. I eat Japanese. I eat Japanese. Food. Food. Uh, you know, like I sushi, Japanese sashimi, food. sashimi, sushi. <laughs> I sing. I sing Japanese song and I watch Japanese TV shows. Thank you for the two Jessicas. Excellent also. I like it, right? And to finish, we're going to go to Jonathan versus, versus no, Jonathan and Kenya, right? Are you ready, Jonathan? 
Jonathan? Ready. Good. And, ready. And, thank you. And Kenya, are you ready, Kenya? <laughs> Kenya, hello, hello. Ok, so, entonces nos va a ayudar eh, María. Sí, te he dicho. Ok, ready? One, two, three, action. What's your name? My name is Kanji. Where do you like? Uh, I live in Tokyo. What language do you speak? I speak Japanese. Tell me, what do you do every day? I eat Japanese food. I sing? I sing... Japanese songs uh -huh. and I watch Japanese TV shows. Okie dokie. Thank you. Right. The last one. Let's go to the last one. Right. Good. This is Nicole from Paris, France. You know, Le, muy, no, no. This is French. Give me a second. Uh, <clears throat> Eh, le magwase, le magwase, eh, Maria, parle le ponce. Boku, Maria, del Carmen, parle le ponce. Ne parle. No. Oh, ne no parle le ponce. Mexi boku, Maria del Carmen, Mexi boku. Ok. <laughs> no, I don't speak, but some expressions. Good. Now let's continue with. Let me see. Jonathan, Kenya, Maria. Maria René, right? Yes. Uh, con Maria René se iríamos, ¿sí? Ay ayúdeme si me he equivocado o no. Ahí estamos, ¿verdad? Ok, Maria René en Mateo. Maria René, no, Mateo que haga las preguntas porque, <ríe> porque es una chica ahí, ¿verdad? Ok, Mateo, you make the questions and Maria René the answers. There you go. Okay. One, two, three, action. What's your name? My name is Nicole. Where do you live? I live in Paris. What language do you speak? I speak French. Tell me what do you do every day? I, I eat Italian uh, food. No, 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 Italian, no, no. French. I eat French food. <clears throat> I sing French songs and I watch French TV show. Oh, excellent also, right? Very good, right? Miracle, Miraculous is Miraculous. It's a it's from France, this program. But let me see. Ladybug. Ladybug. Ladybug is from, from France. Yes. I watch eh, miraculous <laughs> Lady Bow TV show, right? Thank you. Now we go to who's next? Moises and Alexi, right? Alexi, are you there? Alexi? No, okay. Oh, sorry. So, eh, so Moises and Wilfredo, right? Ready? Moises, mm -hmm. you make the question, Wilfredo, the answer. Okay. Uh, what's your name? My name is Antonio. Where do you live? I live in Paris. Uh, what language do you speak? I speak French. Uh, tell me, what do you do every day? What do you I do? Eat. What do you do? What do you do every day? I eat French food. I sing French songs. And I was French TV show. Excelentoso, right? Now let's finish with William Antonio and Wilmer, right? William Antonio, you make the question, Wilmer the answers. One, two, three, action. What's your name? 
Wilmer. My name is Nicole. Where do you live? Um, I live in Paris. What language do you speak it? I speak French. What do you what do you do every day? I eat some, uh, French food. I sing French song and I watch French TV show. Excelentoso, right? Please. Uh, Doodle is here. Right? Doodle is here and is he's going to give claps to everybody, right? Good participation, good conversation, guys. Yes. Moises, please, don't sleep. Wake up, boy. Vizca Barca. Okay, I'm oh, sorry. This is Dudley, right? He's a fan, you know. Excuse me, Moises. He's a fan of Barcelona, yes. <laughs> okay. Good. Now we're going to uh, go to uh, a material. I will show you a material here. Let me see. Uh, okay, here. I will close this and I will close this too and close this too. Yes, and I will share I will share a book with you, right? Give me a second. I am opening the, the book. Okie dokie. Now let's share the book. Just give me a second. Let me, give me a second. Ah, here. Very good. Now, I share the book with you. Page 36 says. And let's go to page 36. This we make it right together, but we're going to review the use of the simple present. <laughs> Sorry, you're watching my, my personal computer. Excuse me. Now, um, here we have the conversation, right? Page 36, Exercise 2, Conversation. Nice car. Listen and practice. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job, and she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train? The train doesn't stop near our house, so they take the bus. Now listen again and repeat, please. Page 30. Listen and practice. Listen and repeat. Nice car, Jason. Is it yours? No, it's my sister's. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? Suburbs? No, it's downtown. 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 My parents work downtown. But they don't drive to work. They use public transportation. 
The bus or the train? The train doesn't stop near our house. So they take the bus. Okie dokie. Now, I need two volunteers here to make this conversation. Let me see. Again, Ada and, and Brenda Lee, right? Ada, your letter A. You're Ashley, sorry. Ada, you're Ashley. And Brenda Lee, you are Jason. Are you ready, girls? One, two, three, action. Nice car, Jason. It is your? No, it is my sister's. She has a new job and she drives to work. Is is are you young are in the suburbs? Here, say Ada, here in the suburbs. Here in the suburbs. No, it's downtown. My parents go downtown. Down downtown. Downtown. Continue, continue, Ada, but... Don't, don't, but, but they don't drive to work. They use public transport. Sorry, they use? They use? Public? Public transport. Transportation. The bus or the train? The train does stop near our house, so they take the bus. They take. They take. They they the take the bus. The bus. The bus. Okie dokie. Thank you very much. Thank you very much. Right. Now, uh, two more students, two more students, yes. Uh, Brenda and Francisco, are you here, Francisco? Is there any question? Yeah, yes. Tell me, Moises. Uh, suburbio is igual que decir uh, uh, a las afueras. Uh-huh. Yes, it's between the, the country, el campo, right, the country, and the city. In the middle, mm -hmm. uh, we have the source. Moises, I don't know if you know this series. The name is my The Wonder Years, Los Años Maravillosos. Yeah. Okay. Is, uh, so Winnie this Cooper. is the sub Winnie, Winnie Cooper, yes. And uh, Madeleine. Do you remember Madeleine? <laughs> yeah. Madeleine yeah. de Gomez. Madeleine de Gomez. <laughs> <laughs> okay. <laughs> Very good. Okay. Yeah. So, so okay. they live in the suburbs. Mm -hmm. uh -huh. Kevin lives in the suburbs. So the suburbs is between the city and the country, right? Okay. In El Salvador, it could be, I don't know, let me see, in El Salvador. No, we don't have suburbs, suburbs in El Salvador. Maybe uh, the area of uh, Opico, maybe. No, I don't know. In El Salvador, because we, we are very small country. No, no, okay. we don't have suburbs. In El Salvador, we don't have suburbs. Okay, thank okay. you, Moises. Now, thank you. Uh, Let's go to the conversation. One more conversation, I say, right? Um, Brenda and Francisco. Hello, Francisco. No, okay. So, Delia. So, Ashley is Brenda. Delia is Jason. One, two, three, action. Nice car, Jason. It is yours? No, it's my sister's. She has a new job. And she drives to work. Is her job here in the suburbs? No, it's downtown. My parents work downtown, but they not drive to work. They, they don't? use public. They don't. They don't drive to work. They use public transportation. The bus or the train. The train doesn't stop near near or 
house do they take the bus? Good. Say again. Stop. Stop. No, no, no. Stop. Stop. Stop, right? Very good. Thank you. Thank you very much. Good. Now let's continue here. Uh, what happened? Oh, okay. Wait a minute. Here, right? We have the simple present. Pay attention, please. Page 37, exercise 4, grammar focus. Mm. Simple present statements. I walk to school. I don't live far from here. You ride your bike to school. You don't live near here. He works near here. He doesn't work downtown. She takes the bus to work. She doesn't drive to work. We live with our parents. We don't live alone. They use public transportation. They don't need a car. Don't equals do not. Doesn't equals does not. Okie dokie. So this is the truck, right? Subject, verb, and complement. When we use the auxiliary, it say subject, auxiliary, not, and then the verb. So I don't, you don't, he doesn't, she doesn't, we don't, they don't, right? So this is the tractor. Any question? Okay. Notice this, right? That we use. We use S ending in some verb. For, for example, walk, walk, sorry, walk, walks, ride, rise. And when the verb ends in Y, you change the Y to I, and then you add ES. So study, studies. When the verb ends in SH, CH, O, S, or X, no, no, uh huh. Yes, yes, yes. Again, again, sorry. <laughs> C-H, S-H, X, O, and S, uh -huh, yes. We have E-S, right? For example, watch, watches. Fix, fixes. Dress, dresses, etc., 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 right? Okay. Now we have here the special use and the difference between I, you, we, and they versus he, she, and it in three verse. Have, do, and go. This is irregular, right? So you say, I have, my father has. We do, my father does. My parents go, the bus goes. So there is a difference. Have, has, do, does and go goes. Listen, please. Page 38, exercise 4, grammar focus. Simple present statements with irregular verbs. I, you, we, they. He, she, it. I have a bike. My father has a car. We do our homework every day. My mother does a lot of work at home. My parents go to work by bus. The bus goes downtown. Okay, very good. Now, any question? No questions? Okay, good. Now listen to the pronunciation of these words. When we use third person singular, right? The verse has an S ending. I watch, she watches. You, I, you do, he does. Uh, I take, he takes, right? 
But according to the last sound, right, we pronounce three sounds. I mean, the last sound of the verb, I mean. And then we are is any regular form, right? I will repeat. Eh, cuando el verbo termina en ciertas letras, ok, de acuerdo a esa, bueno, no letras, sino que sonidos, más bien dicho, en ciertos sonidos, ok, eh, dependiendo del sonido en que termina el, el verbo, así le agre vamos a agregar el, estos tres sonidos, la S, la Z y la I y Z. Suena como S, and is, right? Ok, listen. Page 38, Exercise 5, Pronunciation. Third Person Singular S Endings. Listen and practice. Notice the pronunciation of the S endings. S equals S. Take, takes. Sleep, sleeps. S equals z drive drives study studies s equals is dance dances watch watches irregular do does have, has. Okay, let's go more deeply to this topic, right? Here we have voiceless sounds, right? The voiceless sounds are, for example, the 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 and the f right so when the verb ends in this sound right cuando los verbos terminan estos tres sonidos so we pronounce the s sound like so take takes sleep sleeps right Okay, if the verb ends in voiceless sound, voice sounds, sorry, voice sounds. Voice sounds. For example, the N, the L, the R, the B, the B, right? The the R, the R, no, we say they are the the G, etc., cetera, etc., cetera, right? And the vowels, todos los sonidos de vocal, right? So we are going to pronounce the sound. For example, drive, drives. Study, studies, right? Z, studies. Drive, the last sound, what is the last sound? B, 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 drive, B, 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 B. It's voice sound, right? El sonido voceado, voice sound. Okay, so we pronounce Z, right? And finally, we have here sibilant sounds, sonidos silbaditos. What are the sibilant sounds? The sibilant sounds are SH, CH, the S, the Z, the X. Yes, like this, right? Let me see. Something is missing. Dance, watch, uh -huh, okay, good. Civil and sound, so shh, shh. Mm -hmm. right? For example, 
Dance. The, what is the last song? ¿Cuál es el último sonido en dance? Dance. Es la dance, 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 right? Es la letra S, right? The S. So, in this case, we say dance. Plural, eh, with third person singular, dances. She dances, he dances, my brother dances, my sister dances, Pirulais dances, <laughs> okay? Good. And with watch, we say watches. Watches. Okay? She watches TV. Antonio watches Italian TV show, right? Watches. Okay? Good. And we have the irregulars. Do, does, have, has. I do, we do, you do, I have, you have, and then the sound is does, has, right? Good. These are the sound, right? Any question? Re recuerden que esto es solo para tercera persona, nada más. Solo para tercera persona. Okay. Let's continue. Making questions with the simple present. Ahora vámonos a las preguntas del presente simple. Okay, ready? Listen to this conversation. Listen, please. Page 38, exercise 6, conversation. I get up at noon. Listen and practice. Let's go to the park on Sunday. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at 1 o'clock. They serve breakfast all day. Okie dokie, right? Now listen again and repeat, please. Are you ready? Go to the park on Sunday. Okay. Let's go to the park on Sunday. Repeat. Okay, but let's go in the afternoon. I sleep late on weekends. What time do you get up on Sundays? Again, what time do you get up on Sundays? At 10 o'clock. Oh, that's early. On Sundays, I get up at noon. Really? Do you eat breakfast then? Do you eat breakfast then? Sure. I have breakfast every day. Then let's meet at this restaurant at one o'clock. They serve breakfast all day. Okay, good. Any question? Now, notice the two questions in this conversation. So, what time do you get up on Sundays? Let's analyze this. Number one, we have the information question word, what? So we can say what, where, when, how, who, which, why, whose, etc. And in this, this we have a complement. Time. Time is a complement. Then we have the right the auxiliary do. Do right? Or oh, does. It could be do or it could be does. Okay. Then after that, we have the subject. The subject in this case is you. I, we, they, my brother, my friends, the boss, the manager, Brenda, Moises, Delia, you know? So it could be any subject. 
Then we have a verb. In this case, it's a phrasal verb, right? Because it has two parts. Get up. It's two parts. Es un verbo que tiene dos partes, pero es un verbo. You know? Get up. So we have what is the question word, do is the auxiliary, you is the subject, and get up is the verb, right? Okay, there we go. Now, let's go to the other question. The other question says, do you eat breakfast? Then, right. In this case, we have the mobile, the mobile, no, the, the, the auxiliary, excuse me. <laughs> Sorry. Ya es la hora, ¿verdad? The auxiliary, do, in this case, do. Oopsie, no, 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 no. No les digo, pues ya, ya es la hora. Okay, uh, here, I see. The auxiliary do, right? The subject, you. And the verb, it. Do you eat breakfast then, right? Auxiliary do, subject you, and the verb. And then in this case, you say, yes, I do, or no, I don't. In the case of the, the Jack, he says, sure. It's not necessary strictly answer, yes, I do, no, I don't. You can say, sure, of course, uh, yes. Good. So these are what we call in English simple present questions, right? Okay, now. Let's go and let's see the structure. Of this, right? Simple present questions. We have the yes, no question, and we have the information question. There you go, listen. Page 39, exercise seven, grammar focus. Simple present questions. Do you get up early? No, I get up late. Does he eat lunch at noon? No, he eats lunch at one o'clock. Do they take the bus to class? No, they take the subway. What time do you get up? At 10 o'clock. What time does he have dinner? At 8 o'clock. When do they take the subway? On Tuesdays and Thursdays. Okie dokie, you see? So this is the structure, right? Uh, here they say no, 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 no. But we can say yes, of course, right? We can say yes. Now, do you get up early? Yes, I do. Or no, I don't. Or do you get up early? Sure, right? But the the, the, the common answer is or yes or no or yes or no right do does he eat yes he does do they take yes they do or no they don't right? but now notice the answer of the other question what time do you get up uh, yes i do <laughs> all right yes i do no it's at 10 o'clock why because they're answering specific question what time what time does he have dinner Yes, he does. No, he doesn't. No, at eight o'clock, right? Okay. And finally, when? When I say when, I'm talking about time. So it's when do they take the subway? On Tuesdays and Thursday, right? On Tuesdays and Thursday. Today. Good. That's it, right? Uh, and we're going to complete this. Yes. Me gusta estas preguntas. Vamos a completarlas. Yes. Are you ready? Now. Do you get up early on weekdays? What time? What time? Do or does? 
Help me, class. Volunteers, volunteers. Moises. Do you? What time do you go home on Friday, right? So, number one is yes, no question. Do you get up early on weekdays? Yes, I do. No, I don't. What time do you go home on Fridays? Uh, in the case of Wilfredo, for example, he go home. He goes home at uh, one o'clock in the morning. Ah, no, 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 I'm kidding. It's not true. No, early, right? Good. Uh, six o'clock. He's in the house, right? Okay. Now, number three, your father. Last. Das. Das. My goodness. Das. Me alegra porque veo que sí aprendimos el tema, ¿verdad? Yes, that's your father. Why? Because your father is third person singular, right? Number four? Das. Das. That's your mother. Das. Number five? Das, your parent. Parents is singular or plural, Ingrid? Singular. Mm, mis Sorry, papás. Teacher. Mis papás son dos, ¿va? papá y mamá. Plural, <laughs> Ajá, uh -huh. so do, right? Ingrid? Yes, right? Do or does? Does. Mm. No. Okay. Do, do your parents. Vamos a ponerlo así, va. El papá es solo es uno, ¿verdad? Das. La mamá solo es una. Das. Pero los papás, ¿cuántos son? Dos. Two, right? Entonces vamos a usar. Do. Do, correct. Do your parents. Good. Number six. When? Do. Your... When do, do, correct. Number seven. Do. Do. Okie dokie. Number eight. What time? Do. Do, correct. Do. Do, thank you, right? En el caso de ustedes, como a las diez y media van cenando, ¿verdad? Mm -hmm. yeah, sorry. <laughs> I'm sorry por algunos, pero ¿verdad? aunque sea un pedacito de pan, por lo menos los que llegan tarde, ¿verdad? Y gracias por el sacrificio, por cierto, yo lo sé que es un sacrificio estar aquí hasta las diez, ¿verdad? Pero espero que hemos aprendido algo, ¿sí? Vamos. When? Do. Do. Number 10. Your best friend. Do. Do. Das. Das, mm. right? No, das. Das. Because he this does. solo es un amigo. Yes. Tu mejor amigo, right? <coughs> das. And number 11. Do or das? Das. Das. Correct. Yes. Excelentoso. Good. Now, repeat after me, please. Repeat after me. Do you get up early on weekdays? Only Wilmer, please. Repeat. Do you get up early on weekdays? Do you get up early on weekdays? Okay, very good. Listen, Wilmer, get up. Get up. Okay. No, get up. Get up. I, I hear a T. Es que escucho una T, eh, Wilmer. Get up. No, no, es, es una P al final. Pa, pa. Get up. Get up. Ah, okay, excellent. Thank you, Wilmer. Eh, everybody, please. All the class. What time do you go home on Fridays? What time do you go home on Fridays? Only William, please. Repeat, William. Number two. Number two, please. What time do you home on Friday? Fridays? Fridays. Good, thank you. Everybody, number three, repeat. Does your father work on weekends? Wilfredo, only you, please. Does your father work on weekends? Yes, my father works on the weekend. Okay, nice. Very good. But in this case, I need pronunciation only. Repeat. 
Does your father work on weekends? Does your father work on the weekends? No, work on weekends. Does your father work on weekends? Now, like, like the intonation, listen. Notice the intonation. Number two is, what time do you go home on Fridays? What time do you go home on Fridays? But then, number three, does your father work on weekends? Does your father work on the weekends? What time do you go? Or no, no, wait, wait, only three, only three, only three. Ah, does, 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 your, does your father, father work, work, on... work on the weekends? On weekends? Does your father work on the weekends? On weekends, on weekends, okay, again. On weekends. Does your father work on weekends? Does your father work on weekends? Very good. Thank you. Thank you, Wilfredo. Okay, okay. Mois Moisef, please. Number four. No, no, no. Sorry. Excuse me. All the class. All the class. <laughs> all the class. Does your mother cook every day? Now, only Moises. Uh, does your mother cook every day? Good. Thank you. N number five. Everybody. Everybody. Do your parents read in the evening? Okay. Only Mateo. When do your parents shop? No, 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 no. Number five. Do your parents read in the evening? Uh, do your parents read in the evening? Thank you very much. Now, everybody, everybody. When do your parents shop? Only Maria René, please. Only Maria René. When do your parents shop? Okay, only Maria. So, when do your parents shop? Maria? When do your parents shop? Very good. Everybody, everybody, do you check your email at night? Do you check your email at night? Email? Night. Email? Mm -hmm. Email at night. Very good. Now, Kenya, only Kenya, please. Are you ready, Kenya? Okay, so Jonathan, Jonathan, do you check your email at night? Do you check your email at night? At night. At night. Very good. Everybody, everybody, what time do you have dinner? Now, only Jessica, Carolina, what time do you have dinner? Jessica Araceli, what time do you have dinner? What time do you have dinner? Mm. Listen, Jessica Araceli, time. Time. Mm. No, no. Mm. Mm. Time. Ah, excellent. Yeah, that's it. Time. Very what good. What time do you have dinner? Excellent also. Now, everybody, everybody, when do you study? Ingrid, please, when do you study? Okay, Evelyn, help me, Evelyn. When do you study? I repeat. Please, just repeat. Okay, when do you study? Excellent. Everybody, everybody, does your best friend drive to class? Okay, only Erenia. Erenia, repeat. Does your best friend that drive to class? Good. Friend. 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 Good. Thank you, Erenia. And the last one, please. Everybody, everybody, everybody. What time does your father get up? What time does your father get up? Very good. Now only Elsa. Only Elsa. Ready, Elsa? What time does your father get up? Up? What time does your father get up? Sorry, I didn't copy it. El volumen, Elsa. What time does your father get up? 
good. Thank you very much. Ok, ladies and gentlemen, that, 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 that's all, folks. Eso es todo, amiguitos. Eh, solo que nos vamos a quedar unos 10 minutos más para la foto y para dar nuestros comentarios últimos de despedida, ¿verdad? Ok. Vamos a ver primero la foto. Por favor, enciendan todas sus cámaras. Vamos a ver, arregladitos. Ok. ¿Estamos listos? Ahí vamos con la foto, permítanme. Encendamos las cámaras todos, por favor. Arreglemos ahí el cuarto. <ríe> Alexi, eso Alexi. Ya me está durmiendo, vamos. Adelante, usted puede. Ok. Wilmer, por favor, la cámara. Y Carlos, creo que Carlos todavía no sé si anda en el bosque, Carlos. No, ¿verdad? Bueno, si sí puede encender la cámara. Y Francisco, me copia Francisco. Vaya, bueno, centradita la cámara ahí. A la cuenta de uno, dos, tres. Ok, vamos a ver cómo quedamos. Quiero ver. Déjenme ver. Yo quedé todo de lado. Vamos a ver. Todo estamos bien. Uh -huh. Ok, estamos bien, salimos bien en la foto, ¿verdad? Muy bien. Entonces, eh, chicos, thank you very much. Again, gracias por haberme dado la oportunidad de haber estado con ustedes. Ya vamos dos niveles juntos, ¿verdad? Eh, sí, creo que sería muy difícil que nos pusieran. Normalmente siempre cambian de maestro, nivel con nivel, ¿verdad? Hoy me pusieron dos veces con ustedes, para mí es un privilegio. <risa> Pero normalmente sí, es un nivel básico uno, un teacher, básico dos, otro teacher. Y así es que veo muy difícil que me ponga el básico tres, creo que, que no, ¿verdad? Pero igual nos podemos ver en otro nivel más adelante, un básico seis, quién sabe, ¿verdad? Dios nos permita tiempo y el, energía para llegar hasta ahí. Así que muchísimas gracias. Eh, empiezo con los comentarios y opiniones, sugerencias, experiencias personales cómo les ha parecido el curso, cómo han visto a sus compañeros que han aprendido o no han aprendido, o algún evento en especial que les llamó la atención de esta clase, ¿verdad? Algún, este, no sé, momento que pasamos juntos, ¿verdad? Opiniones sí, de Dudley. De... <risas> Delia, comienza. Vamos a ver, Delia. Muchas gracias a usted por eh, esa cuarta de mía que da más, por todo <risa> no. el material que nos manda y por preocuparse para que todos estemos ahí. Y a mis compañeros, un gusto haber este, conocido así por cámara. Algún día nos vamos a encontrar y sí, yo, yo veo que hemos avanzado bastante. Y sí, sí muchísimas sí. gracias y que, que Dios lo bendiga a usted siempre en su labor. Porque el buen profesor es buen profesor en cualquier lugar. Ok, thank you, Delia. Thank you very much. Mire, ahí si nos encontramos a, por metro a, a Moisés, reclame el pedazo de pastel que nos quedó debiendo, acuérdese. Hombre, qué bárbaro ese muchacho. Ni se mita, nos dio. Ok, así que ahí si lo vemos en, en, en vivo y persona, pues ahí le vamos a cobrar. <risa> ok, vamos a ver quién sigue. Moisés. Ok, teacher, yo en lo, en lo personal, pues agradecerle, como dijo la compañera, pues, por la aptitud y por el hecho de, de ser maestro, pero va más allá. Personalmente agradezco la forma de, de enseñar, de explicar y de ser amigos más que todo. Eh, yes. También eh, con la edad cuesta un poco más a veces retener cosas. Y quizás un mensaje para los jóvenes que están en el grupo que aprovechen este tiempo porque el inglés abre muchas barreras y, y pues lastimosamente yo dejé pasar mucho tiempo para tomar la decisión y pues igual nunca es tarde para dejar de aprender, así es que solo animar a, a la juventud y a los que ya estamos un poco mayorcitos, tampoco hay límite, se deja de aprender hasta, hasta el último día, creo yo, que, que Dios decide. Así decide es. Aquí. Y pues gracias a todos, bendiciones a todos, éxitos en sus labores y en sus vidas. Thank you, Moisés, thank you very much. Y bonitas palabras, pero siempre nos debe el pastel, ¿eh? Que conste. <risa> ok. Thank you. Elsa, please. Your commentary, Elsa. 
Disculpame porque siempre se me olvida encender el micrófono. Ah, no hay problema, no hay problema. Come on. Ah, un momentito, Eh, teacher. perdón, solo la interrupción. Pero también quiero que me digan algo de ustedes, ¿verdad? Que ustedes digan, ah, mire, yo mejoré en esto, o aquel tema me gustó, algo sí, también de ustedes, ¿verdad? Sí, Elsa, va, vamos. Perdón por la interrupción, eh, perdón por la interrupción. No, sí, la verdad es que, como decía Delia, quizás no son pasos agigantados los que hemos dado, pero hemos ido consolidando a esas pequeñas cositas que, que hacen la diferencia entre saber y no saber. ¿va? Por ejemplo, del, lo del do, del das, que uno en una conversación las confunda ya es como que si no sabe nada. ¿va? Entonces ya poquito a poquito hemos logrado consolidar esos pequeños conocimientos que creo que nos van a ayudar. Es que vamos creando cimientos fuertes, teacher. Excelente, excelente. Despacio, Sí, pero seguro. yo la felicito porque usted tiene muy buena pronunciación, Elsa, ¿verdad? Y bueno, a este nivel, eh, lo, que Gracias. usted, lo que usted hace me gusta porque usted va lento pero seguro, es decir, no va corrido. Entonces, cuando uno va corrido se salta algunas palabras, entonces mejor ir al tiempo de uno, ¿verdad? Y ya después uno va acelerando y acelerando, ¿sí? Así que gracias, Elsa, y igual a todos, ¿verdad? Hemos ido mejorando, así que ahí estamos. Thank you. María, hello, María. Hello, yeah. teacher. ¿Qué nos dicen las bueno. personas de San Miguel? Son sonate. Son sonate, porque nunca me lo aprendí. De son sonate. Llegó al último día. Sí, y al último me día. No, con pero San hoy. Miguel. No, pero, pero sí, lo sabía, solo que de, me equivoqué con... No, de hacer Erenia de San Miguel, sí. Ok. Sí. Vamos, pues María. la verdad, eh, yo he aprendido, sí, bastante, pues ya que a mí se me dificulta un poco la pronunciación y con las correcciones que usted nos hace, es como que uh, nos entra y se nos queda aquello más. Entonces, creo que es de mucha ayuda todo lo que usted nos ha dado, el material, de, igual nos ha ayudado bastante en lo personal, bueno, en lo personal, que realmente el inglés, sí, abre muchas puertas, y créame que es lo mejor que puede, la mejor decisión que hemos tomado, todos Excelente. los que estamos acá. Excelente, María, sé que quiero ver que termine, ¿verdad? Miren, este es un gran sacrificio el que hacen, de, de, definitivamente, créame que yo los admiro muchísimo, ¿verdad? a veces tenemos algún sueñito, y nos recostamos o algunos apagan la cámara, y, ¿verdad? Pero igual el teacher también a veces cabeceando, pero eh, se aprende, ¿verdad? Y de repente que, uh, me toca, está listo, me toca a mí, y a veces ni el micrófono encendemos, o, <risa> pero ahí estamos, ¿verdad? Es, lo hicieron muy bien. Gracias, María, por teacher, su comentario. ¿Yes? Me está describiendo. <risa> no, no, yo no he dicho nada. <risa> Wilfredo, Mr. Rendero León, vamos a ver qué dice. No, este, bueno, no, yo solo sumarme a mi compañero y agradecerle de veras el empeño que pone y hemos visto de veras un gran avance, pero también se ha debido a la motivación, ¿verdad? Yo sé que para un profesor a esta hora también tratar de motivarnos ha sido algo bien importante, así es que solo decirle mil gracias, ¿verdad? Y que el Señor lo bendiga y que seguimos con el reto de seguir queriendo aprender, ¿verdad? Porque, como dicen, nunca es tarde para aprender. Yo en lo personal le digo, he sentido eso, la motivación de querer, este, querer aprender. Y en el caso mío, casi yo ya voy de salida en la parte laboral. Le decía, estoy ya casi a punto de, a dos años de jubilarme, primero Dios, pero no pierdo la esperanza de poder aprender, aprender inglés. Teacher, así es que y nos vamos para decirle Estados mil Unidos, gracias, ¿verdad? Inglaterra, ¿verdad, Wilfredo? Allá por yes. Inglaterra. <risa> yes. Es correcto. Así es que gracias por motivarnos y, y eso es lo que mis compañeros decían. Es bien importante lo que usted manda, esas, esos recordatorios, eso, esas ayudas. Definitivamente a mí me ha servido como de, de, de mucho, de mucho y me ha permitido compartir también con mis compañeros, ¿verdad? Así es que gracias y nos vemos nuevamente. Primero Dios. Bendiciones a todos también. Thank you, thank you. Pero le voy a decir algo, Wilfredo, ¿verdad? 
el buen maestro lo hacen los buenos alumnos, ¿verdad? Porque si los oh. alumnos no, no prestan atención o no les interesa, es muy difícil. En cambio que ustedes sí. ahí estaban siempre, ¿verdad? Pendiente y contestando. Algunos todavía, sí, no, pero... todavía tienen un poquito de pena, todavía. Pero sí, claro. ya casi, ya casi. <ríe> sí, porque es que a veces uno tiene miedo de equivocarse y cuando todos me, me están viendo en la pantalla, ¿verdad? Inclusive algunos quizás por eso apagaban la cámara a veces para que no me vieran. <ríe> ¿Verdad? Pero no, 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 ya a esta altura ya tienen que tener, perder el miedo así de hablar. Que nos equivoquemos y dar con todo, ¿verdad? Ok, sí, thank, you. thank you, thank you. Now, Jonathan, Jonathan, vamos a ver, unos tres alumnos más y terminamos, ¿sí? Jonathan, vamos a ver qué nos dice Jonathan. Eh, primero que todo, teacher, gracias por estar. Eh, la verdad que como usted nos está impartiendo la clase, lo siento como bien interactivo, interactuamos bastante. Eh, lástima porque no es virtual, hubiese sido mejor presencial, pero pues... Pues no se puede, la verdad. Bueno. Eh, y ahorita echarle muchísimas ganas. La verdad que es una meta que uno se propone a, a hablar inglés por, digamos, poco tiempo. Es una meta y a la vez es eh, fundamental hoy en día. Y pues, no, a echarle muchas ganas y bendiciones a todos. Excelente, Jonathan. Thank you very much, right? Ok, dos alumnos más. Vamos a ver. Voluntario ya. Vamos a ver, ya no lo voy a escoger yo, díganme ustedes. ¿Quién quiere dar los últimos comentarios? Mi teacher. Excelentoso, mis Chávez de Morales. Listen. Es nada más agradecerle como los demás compañeros, teacher. Eh, me gusta bastante la dinámica que tiene para enseñar. A mí en lo personal Eso. siempre me ha costado bastante el inglés y me ha costado entender la forma como explica. Pero sí, hoy siento que he avanzado bastante más, para, el... <ríe> para lo que hemos estado, el poco tiempo que hemos estado, siento que he avanzado bastante. Y agradecerle por la paciencia que nos tiene, por corregirnos <ríe> cuando nos equivocamos. Porque sobre todo es eso lo que nos sucede, ¿verdad? La, que tenemos pena de equivocarnos y por eso a veces no participamos. Ok, y, pero en la y gramática gracias, sí, sí entendí al final las explicaciones, de la, porque era la parte más difícil, la gramática. Sí, es, sí me va. costaba un poco de por veces, pero, pero sí al me... final lograba, <ríe> lograba entender. Ah, ok, muy bien. Pero eso de la sí. gramática, recuérdense que a veces cuando uno por más bien que explique, ponga ejemplo y todo, pero es muy difícil a veces, entonces es necesario siempre repasar lo que tiene la disciplina. ¡Oh! Polar, say hello to Jessica Carolina. What's the name of your dog? What's the name, Jessica Carolina? Purunguita. Burungui, ah, de Burunguita, yes, it's true. Okay, thank you, Ingrid. And Polar say thank you to you, Ingrid, too. <laughs> Aquí se despide de Polar también de usted, Ingrid. Okay. Bye, teacher. Bye, bye. <laughs> okay, ¿quién más? Vamos a ver el último comentario. Y terminamos la clase. Vamos a ver. Ya nos vamos a dormir toditos, ¿sí? Uh, yo, teacher, creo Mateo. que ahora, quizás todos. Quizás ya dijeron la mayoría de cosas, quizás ah, solo agradecerle por la paciencia, eh, porque sí, como decía una de las compañeras, a veces a uno le da pena hacer consultas, o cuando recibe la respuesta dice así como, eso era tan fácil porque no lo había entendido, pero su manera de explicar creo que nos hacía sentir cómodos y, y consultarle bueno, en las dudas que tuviéramos, así que muchas gracias. Me alegro porque me hacen sentir muy feliz porque fíjense que a mí me gusta mucho mi profesión. Yo me siento feliz, ¿verdad? Y si ustedes me dicen que yo daba las facilidades para explicar, pues ¿verdad? yo me siento bien porque la verdad es que uno en esta vida solo es un pasajero, ¿verdad? Solo estamos un ratito 
y si dejamos algo bueno ahí, aunque sea un poquitito en alguien, ¿verdad? No importa que sea inglés, matemáticas o reglas de la vida o lo que sea que uno transmite a otras personas, pues eso le da significado a la vida, ¿ok? Así que, thank you very much again, have a good night, and God bless you. Bye, bye. Gracias, teacher. Bye. Good night. 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 Good